ఎవరి వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్ నుంచి రెగ్యులర్గా జెన్యున్ నోటిఫికేషన్స్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ రెగ్యులర్గా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈరోజు కూడా మరొక నోటిఫికేషన్తో మేము ముందుకు వచ్చాను ఈ వీడియో చూసుకున్నట్లయితే మనకు హైదరాబాద్లోని కేంద్రీయ విద్యాలయ లోపల మనకు టీజీటీ పీజీటీ మరియు ఇతర ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అని విడుదలైంది ఇది కేంద్రీయ విద్యాలయ సమితి హకీంపేట్ లోపల మనకు జాబ్స్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ సో వీటి లోపల టీజీటీ పీజీటీతో పాటుగా మనకి ఇతర రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది దానికి సంబంధించి అర్హతలు మరియు ఇతర వివరాలని చూసుకున్నట్లయితే ముందుకు దానికన్నా ముందు మనం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడాలి కాబట్టి పూర్తి వివరాల కోసం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దాంతోపాటుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు జెన్యున్గా కరెక్ట్గా మీకు జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పొందవచ్చు చూద్దాం ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి నోటిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే కేంద్రీయ విద్యాలయ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ హకింపేట్ సికింద్రాబాద్ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో వన్ ఫోర్ నుంచి మనకు విడుదలైన నోటిఫికేషన్ ఇది దీనికి సంబంధించి మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేస్తారు వాటికి సంబంధించి చూసుకుంటే షెడ్యూల్ ఆఫ్ వాకింగ్ వాకిన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్ టైమ్ టీచర్స్ అండ్ కాంట్రాక్చువల్ బేసిస్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎట్ కేవిఎస్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ హకింపేట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వీటి లోపల మనకు అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ పోస్ట్ ఫర్ ద పార్ట్ టైమ్ టీచర్స్ అండ్ కాంట్రాక్టల్ బేసిస్ ఫర్ కేవి హకింపేట్ దానికి సంబంధించి మనకు క్లియర్గా అమౌంట్ అవన్నీ ఇస్తారు అయితే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినందుకు ఇవ్వరు కేవలం మనకు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మనకు పోస్టింగ్కి తగ్గట్టుగా శాలరీ అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూలకు సంబంధించి డీటెయిల్ చూసుకుంటే ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు మనకు పీజీటి ఇంగ్లీష్ పీజీటి హిందీ టీజీటి హిందీ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ స్టూడెంట్ కౌన్సిలర్కి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూలు అనేది చేస్తున్నారు వాటికి సంబంధించి ఉదయం ఎనిమిదిన్నర నుంచి పదిన్నర వరకు మనకు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది దాని తర్వాత అలో చేయరు రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత మనకు ఇంటర్వ్యూ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి చూసుకోవచ్చు అయితే దీనికి సంబంధించిన మనము క్వాలిఫికేషన్స్ అవన్నీ చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు ముందుగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీటీకి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మినిమం పీజీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి ఎంఎస్సీ కానీ ఎంఏ కోర్సెస్ కానీ సో అదేవిధంగా మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది ఈ ఇందులో ఉన్న ఖాళీల వివరాలు చూసుకుంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా బీఈడీ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి బోధించడానికి ప్రొఫిషియన్సీ అనేది ఉండాలి కంప్యూటర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు అదేవిధంగా మనకు ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్కి సంబంధించి చూసుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ కోర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్సీఆర్టీ ఇన్ ద కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఆర్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ విత్ బిఈడి ఇది కూడా మనకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్సే ఉండాల్సి ఉంటుంది సో దీనిలో మనకు టీజీటి హిందీ పోస్ట్ అనేది ఉంది హిందీ అనే సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆల్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఇన్ డిగ్రీ అని ఇచ్చారు మూడు సంవత్సరాలు కంపల్సరీగా డిగ్రీలో చదివి ఉండాలి దాంతోపాటుగా బిఈడి అనేది చేసి ఉండాలి దాంతోపాటుగా సీటెట్ ఏదైతే ఉంటుందో సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పేపర్ టూలో ఖచ్చితంగా పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది అంటే క్వాలి క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంకి బోధించే ప్రొఫిషియన్సీ అనేది ఉండాలి తర్వాత మిగతా పోస్టులు చూసుకుంటే మనకు కౌన్సిలర్ పోస్టులకు సంబంధించి చూసుకుంటే బిఏ బిఎస్సీ సైకాలజీ అనేది ఉండాలి విత్ అ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిప్లొమా ఇన్ గైడెన్స్ అండ్ సై కౌన్సిలింగ్ మినిమం వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రిఫరెన్స్ అని ఇస్తారు లేదా వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్లేస్మెంట్ బ్యూరోస్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ విత్ రేబులేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకేషనల్ కౌన్సిలర్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు అదేవిధంగా స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఎనీ డిగ్రీ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విత్ బిఈడి ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో ఈ క్వాలిఫికేషన్తో ఎవరికైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉందో వాళ్ళు మర్చిపోకుండా ముప్పయో తారీఖు నాడు ఇంటర్వ్యూ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు సంబంధించిన బయోడేటా ఫామ్ అనేది తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది వెబ్సైట్లో ఉంది వెబ్సైట్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు
కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫ్రఫార్మ ఏదైతుందో మనకు వెబ్సైట్లో ఉంది అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫార్మాట్లోనే ఫిల్ చేసి తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇది నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారం మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ నా కింద కామెంట్స్ కింద కామెంట్ చేయండి నేను పూర్తిగా అందిస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్